Me gusta pues, trayéndote las exclusivas que a ti te gustan. Activa la campanita y entérate primero. Gabriel Soto gana demanda en contra de Laura Bozo tras meterse con Irina Baeva. Fue meses atrás que la polémica presentadora y ahora prófuga de la justicia se expresaba de manera desafortunada contra la actriz de origen ruso. Esto al opinar sobre la relación que mantenía con quien fuera esposo de Geraldine Bazán. Y es que a la también abogada se le soltaba la boca al emitir sus comentarios tildando a Baeva de robamaridos, entre otros señalamientos. A raíz de los diversos comentarios de mal gusto, los actores no se quedaron de brazos cruzados, por lo cual decidieron emprender una batalla legal en contra de Bozo. Batalla en la cual salió avante precisamente el actor, y es que con la ausencia de Laura, en las diversas audiencias, este proceso se le facilitó. Razón por la cual quiso compartir que ganó la demanda en contra de Bozo. Y como diría aquel dicho papelito, habla mismo que mostró Gabriel. Mediante su cuenta oficial, de acuerdo con la resolución del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Laura Bozo deberá indemnizar por daño moral a la pareja. El abogado de ambos actores expresó que el monto monetario dependerá todavía de un proceso que determine sus ingresos, contratos con televisoras o marcas. Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de resolverse y se resuelve. Primero, la suscrita es competente para resolver el presente juicio. Segundo, resultó procedente la vía ordinaria civil intentada por los actores en la que probaron su acción de indemnización de daño moral, en tanto que las excepciones y defensas opuestas por la demanda resultaron improcedentes por infundadas en consecuencia. Tercero, se declara que la demanda causó daño moral a los actores, por lo que una vez transcurridos cinco días que la presente sentencia cause ejecutoria, la parte demandada deberá pagar a la actora la indemnización que en ejecución de sentencia resulte conforme a lo establecido en el párrafo cuarto del artículo 1916 de la legislación invocada anteriormente. Lo anterior en la inteligencia que los elementos para fijar la indemnización deberán ser acreditados con los medios de prueba idóneos para tales efectos. Cuarto, tomando en consideración que el daño moral se produjo por conducto de los medios de comunicación mencionados a lo largo de este fallo y las partes contendientes en este juicio son personas públicas con base en su profesión. Es procedente dejar a salvo su derecho para que bajo su más estricta responsabilidad hagan público el presente fallo en los medios de comunicación que estimen pertinentes, siempre y cuando la información que se publique sea conforme al sentido literal del fallo y con estricto apego a ley. Quinto, no se hace especial condena en costas. Sexto, notifíquese. Gabriel Soto, para los que se creen con el derecho de opinar, juzgar, insultar y burlarse sin conocimiento de causa aquí. Junto a la imagen, el protagonista de telenovelas como Soltero con hijas y Te acuerdas de mí, lanzó una advertencia sobre los límites de la libertad de expresión y soltar juicios sin fundamentos. Para los que se creen con el derecho de opinar, juzgar, insultar y burlarse sin conocimiento de causa. Aquí está el resultado, una batalla más ganada. La libertad de expresión tiene límites. Gracias a mi abogado Gustavo Herrera y a la justicia, sentencia definitiva. Asimismo, la actriz de origen ruso compartió en las historias de su cuenta oficial de Instagram la misma imagen. La publicación de los actores fue celebrada también por parte de sus millones de seguidores y famosos como Laura Flores y Adrián Uribe. Ya están 
suscrito al canal. Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor. El equipo de Me Gusta, pues.